ما لوش تزاعت راح تصير 15 عشرين ألف هل أو ما في حدا بيقدر يشتريها كيف إذا غليت يعني هذه في الجمعة سكرنا نهار الجمعة أطعنا من الطحين ما كان في أبدا يعطونا من أمتنا تلك حي نطع الطحين كنت أنا متوقع أن الطحين تقريبا مش ثمان أشهر أنه يصير هيك كيس الطحين اللي كان حقه بالمية وبالثمانين وبالتسعين اليوم صاروا عم بيقولوا بثلاثمية وثمانين وباربعمية ألف أنا كنت أشتغل بالمنوشة من كانت حقها سبعمية وخمسين ليرة لهلا صارت حقها دي حقها يعني صار حقها عشرة آلاف ليرة تفضل صحتين وأنا أنا بخجل يعني حرام والمنوشة يعني هي يعني أم الفقير هي الزعتر والزعتر صار حقها عشرة آلاف بكرة بس يلحق عشرين ألف مو مشكلة بس طحين، مشكلة طحين وزيت وغاز وسكر وكل شيء، يعني خربان بيت على كل الميلات يعني، كل الأحوال مخلوط بيتنا يعني. أحا أهلاً، واحد بمرة حاول إذا واحد لوحده، بس إذا عنده عالية شو بده يط... شو بده يشتري؟ شو بده يلحي؟ اثنين جبنة وسبانغ، شو وين كانت الجبنة والسبانغ كانت ب 5000 أيام الدولار، كانت ب 1005 اليوم 50000 وما بقى موفية، طحين تاج يعني، طحين طحين إكسترا. ما بقى يجي على البلد، في بس طحين للخبز. عندنا لمنوا لنا كيسين اخذوا سعره دبل، كان 250 اخذوا 500 صار. واطى من اللائق نفتح واطى من اللائق نسكر شو نعمل؟ نترجاهم ليجيبوا لنا. الخبز العادي الطحين ما بنقطع عليها. بس افران منعيش او افران السويت شيء هيك الكمالي، الكماليات هي بنقطع. على طول ما نحن عم نقدر نشتغل عم نجيب طحين. عم نأمن وعم نمشي بالسوق السوداء كثير هون احنا فاتحين هون عم بيعطونا بالقطاره طحين ما في ما ضل طحين ما نشتغل ببلاش بأوكرانيا ببلاش بكره اذا ما امنوا لنا طحين رايحين على اوكرانيا انا ومعلمي ابو احمد ايوه خلص هون ما عاد ضل لنا رزق هاي 35 سنه روحنا هون على الفاضي